अलकम जी इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोटिक्स मेडिसन के बारे में अच्छा जो हमारे पास स्पेसिफिक आज जो हम स्टडी करेंगे वो है हेलोपेरीडोल मेडिसन अच्छा जो हेलोपेरीडोल मेडिसन है इसकी जो क्लास है वो है टाइपिकल एंटी साइकोटिक्स और ये है फर्स्ट जनरेशन के तो आए आज हम इसकी स्पेसिफिक यूजेस मेकेनिज़म और साइड इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसकी यूजेस से हेलोपेरीडोल की अच्छा इसकी जो फर्स्ट यूज़ है क्लिनिकल यूज़ में से ट्रीटमेंट ऑफ स्कैजोफेरनिया सेकंड हमारे पास है टोरट सिंड्रोम थर्ड हमारे पास है एक्यूट साइकोटिक एपिसोड्स फोर्थ हमारे पास है हेलपेडर इज़ यूज्ड टू कम एंड कंट्रोल एक्सट्रीम रेस्टनेस सही है अच्छा तो फर्स्ट इसको हम देखते हैं हेलपेडर इज़ इफेक्टिव इन मैनेजिंग सिम्टम्स ऑफ स्कैजोफेरनिया स्पेशली पॉजिटिव सिम्टम्स सच एज डेल्यूशन एंड हेल्सनेशन अच्छा जो हमारे पास हेलपेडॉल है जो कि फर्स्ट जनरेशन से ताल्लुक है इसका एंटीसाइकोटिक मेडिसन है तो ये हम जो स्कैजोफेरनिया के स्कैजोफेरनिया की जो सिम्टम्स आते हैं ना उसमें जो हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स हैं जैसे कि डिलूजन हो गया हेलोसिनेशन हो गया उसके लिए हम यूज़ करते हैं टोरट सिंड्रोम में हम यूज़ करते हैं हेलोपेडॉल कैन बी यूज टू हेल्प कंट्रोल टेक्स एंड वोकल ट्रांसिस इन इंडिविजुअल विद टॉयलेट सिंड्रोम अच्छा टॉयलेट सिंड्रोम ऐसा होता है कि इन वॉलेंट्री एक टेक्स और वोकल टर्नेस आते हैं मतलब एक वोकल से साइड से एक वो आवाज़ से निकल जाती है सही है और ये इन वॉलेंट्री मोमेंट्स भी होती है फेस वाली रीजन में सो इसको बोलते हैं टॉयलेट सिंड्रोम तो ये साइकोटिक है साइकोस इसका तालुक है तो इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं एक्ट साइकोटिक एपिसोड में भी हम इसको यूज़ करते हैं इसको हमारे यूज कंट्रोल सीवियर एजिटेशन एंड साइकोसिस इन वीरियस कंडीशन सही है ना सीवियर एजिटेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं एजिटेशन मतलब कि वो इरिटेशन उसमें कॉज होती है वो, वो मतलब गुस्सा करता है और या इस तरह से मतलब मेंटल से रिलेटेड से जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं अच्छा फोर्थ नंबर हेल्थ ऑर्डर इज यूज्ड टू कम एंड कंट्रोल एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन एंड पेशेंट हु आर इन हॉस्पिटल्स सही है ना स्पेशली दोज हु आर वेरी सिक और इन द लास्ट स्टेज ऑफ देर लाइफ सही है सो जब एक्सट्रीम रेस्टलेस हो और रेस्टलेसनेस हो और कन्फ्यूजन हो उन पेशेंट में जो कि हॉस्पिटलाइज हो और उस पेशरी उन पेशेंट जो कि लास्ट स्टेजेस में उसकी चल रही जब मतलब उसके जब लास्ट स्टेजेस चल रहे तब उसकी जो हालत होती है ना बहुत ख़राब होती है वो एक्सट्रीम कंफ्यूजन में रहता है सही तो उसकी मैनेजमेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं अच्छा इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो देखते हैं वर्क बाय ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर इन द ब्रेन डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं ब्रेन में पर्टिकुलरली दोज एंड द डोपामिन पाथवे रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड बिहेवियर एंड कॉग्निशन दिस एक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस सिम्टम ऑफ साइकोसिस एंड एजिटेशन बाई डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ डोपामिन विच कैन बी ओवरली एक्टिव इन दिस कंडीशन से ये सो तो ये हम इसको डोपामिन के ब्लॉकिंग में हम इसको यूज करते हैं मतलब डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करने में हम इसको यूज़ करते हैं फिर जब वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो इस तरह ये फिर क्या हो जाते हैं एक्टिविटी साइकोटिक साइकोसिस की और एजिटेशन की वो सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि हमने डिपोमिन की एक्टिव एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया सही है अच्छा इसके जो मेकेन साइड ऑफ एक्ट इफेक्ट्स हैं साइड इफेक्ट्स इसमें हमारे कॉमन साइड इफेक्ट्स हमारे पास आए हैं एक्स्ट्रा प्रोडायमल साइड इफेक्ट्स एक्स्ट्रा प्रोडायमल साइड इफेक्ट्स में वो इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स इस तरह वगैरह सब आते हैं ड्राउजीनेस है डेजीनेस है ड्राई माउथ है ब्लड विजन है कॉन्स्टिपेशन है डिफ़िकल्टी यूरिनेट जब वो यूरिन करने जाते हैं तो उसको डिफ़िकल्टी फील होती है तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं सो आई होप आप लोगों ने हेयर पेरोडोल को सही तरीके से स्टडी क्या होगा और आप लोगों को समझ आई 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 होगी सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन इन मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए हाफ